la condition actuelle des prairies, on peut s'attendre à un manque de foin en fin de la saison. Peut-être que dans certaines régions, au lieu de faire trois coupes, on va en faire deux. Peut-être qu'au va... lieu d'en faire quatre, on va en faire trois. Il est extrêmement important d'aller chercher le plein maximum de chacune des coupes, de façon à avoir le moins possible de, de manque de foin à la fin de la saison. Et la fertilisation azotée est un facteur extrêmement important pour y arriver. L'utilisation d'urée et de solutions 32 contenant de l'urée ne fait pas partie des meilleures pratiques de gestion de l'azote dans le foin. Cependant, pour des raisons économiques et aussi à cause des équipements utilisés, on voit de plus en plus d'urée et de solutions 32 appliquées sur le foin, avec les conséquences de pertes possiblement très importantes d'azote par volatilisation qui représente des montants d'argent très significatifs pour le producteur. Selon le docteur Rochette, les pertes d'azote par volatilisation chaque année au Québec s'élèvent à près de 14 millions de dollars dans la culture des foins. On parle de 60 dollars possibles de pertes dans, avec l'urée jusqu'à 45 dollars de pertes possibles avec la solution 32. Et à ça, il faut rajouter les pertes de rendement. Quand on parle de volatilisation, on parle de quoi? On parle d'ammonium qui est transformé en ammoniac, qui est un gaz volatile, donc qui se perd dans l'atmosphère. Pour avoir formation d'ammoniac, ça exige trois facteurs. Ça prend de l'ammonium, premièrement, du NH4+, qui peut provenir carrément d'une application d'ammonium, ou qui va venir de l'urée qui va se transformer en ammonium suite au travail de l'urée. Ça prend aussi de l'eau, obligatoire, et ça prend surtout obligatoire un pH alcalin en haut de 7. Le facteur négatif de l'urée de la solution 32 est leur pH très élevé. Le pH normal d'un 32, d'une solution 32, est de entre 7.5 et 8. Donc on atteint alentour de la goutte de 32 un pH de en haut de 7 qui va favoriser la volatilisation et de l'urée qui va être transformée en ammonium et de l'ammonium qui est déjà présente dans le 32. L'urée a un pH de 10. Donc avec un pH de 10, c'est clair qu'alentour du granule, il va y avoir formation d'ammoniac. Même si le pH du sol est en bas de 7, alentour du granule, le pH va monter à 10. Il va y avoir transformation de l'ammonium du sol et de celle qui vient de l'urée en ammoniac. Le facteur qui va diminuer les pertes par volatilisation suite à l'application durée de solution 32 sur une prairie, c'est les précipitations qui devront être au moins 2 pouces à chaque fois qu'il pleut. Si on applique de l'urée de la solution 32 sur un sol déjà humide et qu'il n'y a pas de précipitation minimale d'un pouce à prévoir dans les prochaines heures, on va augmenter de façon très importante les pertes par volatilisation. Il existe maintenant des produits alternatifs pour remplacer l'urée et la solution 32 avec des pH nettement inférieurs. On a l'amidase. L'amidase est un 40-0-0 avec 35% du 40% sous forme urée et un 5% sous forme d'ammonium, avec un pH de 5.1. À 5.1, les probabilités de volatilisation sont nettement diminuées par rapport à l'utilisation de l'urée. Et en plus, l'amidase contient 5.5% de soufre, un facteur important dans l'augmentation du niveau de protéines euh, des foins, que ce soit des foins de graminés ou que ce soit des foins de légumineuses. Pour le remplacement de la solution 32, nous proposons le N-Power bleu, qui est une forme d'azote liquide, avec un pH entre 5 et 5.5, donc tout comme l'amidase, avec très peu de probabilité de volatilisation. Les N Power Bleu contiennent également du bord, qui va varier entre 0.27% et 0.38% selon la formule de N Power utilisée. Même si on a présence durée qui va se transformer en ammonium, comme il n'y a pas d'augmentation de pH due à l'utilisation de ces engrais-là, les probabilités de volatilisation sont nettement inférieures qu'avec l'urée et la solution 32. Espérant que malgré la situation actuelle, avec une bonne gestion de l'azote, vous puissiez récolter la quantité de foin requise. Merci.